মামুরবাড়ি রেস্টুরেন্ট আচ্ছা ভাই মামুরবাড়িতে কি ফ্রি খাওয়া যাবে ফ্রি ফ্রি খাওয়া যাবে কিন্তু খাওয়া শেষ টাকা দেওয়া লাগবে খাওয়া শেষ টাকা দেওয়া লাগবে এই দ্বীপের এখানে কিছু দুটা প্রাণী আছে দূর থেকে ভেবেছিলাম অন্য কোনো কিছু হয়তো গরু সেটা না প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি কাজের প্রয়োজনে বা ঘোরার উদ্দেশ্যে এতদিন যেখানে যেখানে ঘুরেছি কখনো ভিডিও ব্লগ আকার পাবলিশ করা হয়নি তবে এখন থেকে ঘুরে বেড়াবো ট্রাভেল ব্লগিংয়ের উদ্দেশ্যে সুতরাং যারা ট্রাভেলিং বা ট্রাভেল ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তারা কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ঘন্টাটা একটু বাজিয়ে দেবেন যেন আমি যখনই নতুন ভিডিও পাবলিশ করব আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে যান আমার ট্রাভেল ব্লগিংয়ের প্রথম ভিডিও তৈরির জন্য আজ আমি চলেছি ঈশাখার স্মৃতি বিজড়িত নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও তাহলে চলুন ঘুরে আসি সোনারগাঁও সোনারগাঁও যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে গুলিস্তান গেলাম গুলিস্তানে মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের পাশে সোনারগাঁ যাওয়ার বাস কাউন্টারগুলো আছে সেখানে দোয়েল লিমিটেড স্বদেশ এরকম বেশ কয়েকটি বাস সার্ভিস আছে আমরা সেখান থেকে টিকিট সংগ্রহ করে নিলাম প্রতিটি টিকিটের মূল্য নিল পঞ্চান্ন টাকা টিকিট নিয়েই আমরা বাসে উঠে পড়লাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নিয়ে বাস রওনা করল সোনারগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে দেখতে দেখতে আমাদের বহনকারী বাসটি মেয়র হানি ফ্লাইওভার দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছাল কাজলা অংশে সেখানে টোল প্রদান শেষে বাসটি আবারও এগিয়ে চলল সামনের দিকে ঢাকা চিটাগাং মহাসড়ক ধরে আমাদের বহনকারী বাসটি ছুটে চলেছে পথে আমরা শীতলক্ষা ও ব্রহ্মপুত্র দুটি নদী পার হলাম পিসঢালা মহাসড়ক রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ পেরিয়ে সবুজের ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে এক সময় আমরা চলে এলাম আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি সোনারকায়ের কাছাকাছি চৈতি মোড় নামে একটি জায়গায় এসে আমাদের বাস থেকে নামতে হল বাস থেকে নেমেই আমরা ব্যাটারি চালিত তিন চাকার ইজি বাইক যেটাকে স্থানীয়রা বলে টমটম সেই টমটম ভাড়া করে তাতে চড়ে বসলাম নারায়ণগঞ্জের এই চৈতি কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি জায়গা যেখানে একটি ফ্যাক্টরি আছে সেই ফ্যাক্টরির কাছাকাছি মেন রোডে আমরা সেখানে নেমে গেছি সেখান থেকে নেমে আমরা এই তিন চাকার টমটমে উঠেছি চৈতি মোড় থেকে সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর যেতে টমটম ভাড়া নিবে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা টমটমে উঠতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে সোনারগাঁও জাদুঘরে প্রবেশের জন্য দুটি গেট আছে চৈতি মোড় থেকে আসলে দুই নম্বর গেটটাই প্রথমে সামনে পড়বে আর আপনি যদি মোগড়াপাড়া চৌরাস্তায় নেমে সোনারগাঁও জাদুঘর যেতে চান তাহলে প্রথমেই এক নম্বর গেটটি সামনে পড়বে তবে এক নম্বর গেটটাই বেশি জমজমাট এবং সেখান দিয়েই বেশি মানুষ প্রবেশ করে দুই নম্বর গেটটা অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি আমরা দুই নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম ঢুকেই 
सामने देखते कारुपण चत्वर बाम दिखे हमारे पिछले आज है मुहूर्ते कारुपण ग्राम बांगलार जे पण्यगुलो ग्राम बांगल् तैरी है से सब पण्यगुलो एखे प्रदर्शन एवं बिक्री एखे कि दोकानपाट आड़ी शाड़ी कपड़ एगल पावा देखा भाई अपन शाड़ीगुलो आगे कि सब एखान तैरी ना कि अच्छा जामदानी शाड़ीगुल नारायणगंज जिला तैरी है एखने एक शाड़ी अनेकगुलो तर शाड़ी दोकान रही है ठीक कतगुलो दोकान गणना कर देखी तब अनेकगुलो दोकान एखने कथा बोल जानते नारायणगंजर स्थानीय तैरी जमदानी शाड़ी सह अन्य तातर शाड़ी एवं अन्न्य एलिकारों विभिन्न रकम हाथे तैरी तातर शाड़ी एखे पावा जाए एखने विभिन्न दाम शाड़ी पाव जाए आठश टाथ शुरू कर एक लक्ष सोलक्ष दे लक्ष टा पर्त दाम शाड़ी एखे पा सम्भव एक जो दोकान मालिक संगे कथा बोले जानते परलम जो एक जमदानी शाड़ी तैरी करते प्राय तीन मास बस समय लेगे जाए विशेषकर जेगुलो दामी शाड़ी जेगुल नक्शा अत्यंत सुंदर व निखुत एवं आकर्षण से शीगुलो तैरी करते कैक जन कारीगर प्राय तीन थ चार मास समय लेगे जाए और ये शाड़ीगुलो देश लोकल मार्केट चले एवं कि भारत जाए पशापाशी विदेश अवस्थान तो जरा बांगलेशी आ शौखीन जरा शाड़ी पड़ते पसंद करें ताओ शाड़ीगुलो क जरा जमदानी शाड़ी भक्त एवं खुचरा कान ता चाहले लोकशिल्प जदुघर यब दोकानगुलो अपनारा जमदानी शाड़ी संग्रह करते कदि पाइकारी कान तर भिन्न जगह रही है और से नारायणगंजे तब से नहीं भिडियोते अको समय कथा बोल चलो दर्शक एबारा हस्तशिल्प प्रदर्शन जो गलारी आई दिखे जा ग्राम बांगल् तैरी हस्तशिल्प जेगुलो एखे लोकाली तैरी है सेगल बिक्री है साधारण चलो एन से दिखे जा जरा हस्तशिल्प पसंद करें ता हाथ तैरी विभिन्न रकम सामग्री एखान कहबें चलो सामने दिखे जावा जा दोकान आखने हाथों नाम बोले शेष करा जा देखते हैं जो हस्तशिल्प बस किस प्रोडक्ट एखे आ तब एगुल दाम आसले कम है ठीक बोलते दाम विषय एख कथा बोल नहीं चेष्टा कर एक दोकान दाम विषय कथा बोलार जो दाम बसि ना कम सलैकुम अच्छा मुरब्बी बैगगुलो यो कि लोकल तैरि ना कि फैक्टर तैरिगुलो फैक्टर तैरि लोकल तैरि कौनगुल हस्तशिल्प जगो एगुलो और ये देखा जाने वाद्यंत्र अपना तैरी अच्छा वाद्यजंत्र मुरब्बी तैरी एगल सब एगल सब हाथ तैरी करा मैशन छोआ नाइर मध्य और किसु आज पन्न्य देखते बैग एगल मैशिने तैरी एगल एक्सट्रा निजे बनानो बाट मैशिने 
আর যা আছে মুরব্বি এখানে সবগুলো কি হাতে বানানো নাকি আচ্ছা এই যে বাঁশের তৈরি জিনিসগুলো হাতে বানানো এখানে কিছু সুতার তৈরি জিনিস আছে এগুলো সব হাতে বানানো আর এগুলো হাতে বানানো যা দেখাচ্ছেন মুরব্বি এই মুহূর্তে এগুলো হাতে বানানো আসলে এখানে অনেক কিছু আছে হাতে বানানো আবার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো মেশিন মেশিন তৈরি করা কিছু কি আপনাদের আছে নাকি যে বাহির থেকে নিয়ে আসা বাহির থেকে বলতে ইন্ডিয়া বা বার্মা থেকে নিয়ে আসা ইন্ডিয়ান নাই এগুলো আমাদের দেশি সব এগুলো মুরবি বলছেন যে আমরা দেখলাম এগুলো আমরা বানাতে পারবো হাতে আমরা ইতিমধ্যে পিছন দিকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের যে মুরব্বি বলছেন যে তার বানানো নিজের হাতে বানানো এগুলো তিনি বাজিয়ে দেখাচ্ছেন কিছু একটা একতারা একতারা তৈরিটা তাই না একতারা বাজিয়ে দেখাচ্ছেন শোনাচ্ছেন তিনি আমি একটু টাচ করে দেখি বাহ আওয়াজটা খারাপ না যারা পারে বাজাতে তারা এগুলো পারে বাজাতে পারবে আমি পারি না এই একটারা বাজানোর সামর্থ্য আমার নাই কারণ এভাবে আমি পারি না হয়তো আমি টুং 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 করতে পারবো আমি হয়তো টুং টুং করতে পারবো কিন্তু এর চাইতে বেশি কিছু করার সামর্থ্য আমার নাই যার লাগবে তিনি এসে এখান থেকে বাসি একটা দোতারা ঢোল তবলা ডুগি তবলা আছে ছোট ছোট এগুলো এমন কি হোক্কাও আছে এটা সুন্দর হোক্কা দেখা যাচ্ছে আপনারা কি নিজেদের তৈরিকে বিক্রি করেন নাকি আপনাদের বেতন ভুক্ত নাকি আপনার নিজেদের দোকান এটা আচ্ছা দোকানটাই ওনার এই দোকানটাই ওনার এবং এখানে উনি পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ কাজ করছেন এই এগুলো বিক্রি করছেন এগুলো তৈরি করে এদিকে আমি যে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে একটা মেলা হয়েছিল না জি গেলাম গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ আচ্ছা গোপালগঞ্জের যে কারুক শিল্প মেলা হয়েছিল লোকনাথ মেলা সেই লোকজ মেলাতে উনি গিয়েছিলেন এইগুলো নিয়ে ওনার একটা সুনাম আছে এটা বোঝা যাচ্ছে দাম টাম গুলো সেরকম ভাবে শোনা হয় নাই এটা হলো নারকেলের এটা হলো একশো বিশ টাকা নারকেল নারকেলের গুলো একশো বিশ টাকা কাঠের গুলো কাঠের গুলো হলো একশো বিশ টাকা কাঠের গুলো বাজে কম এই জন্য এটা দামও কম চলুন আমরা সামনের দিকে যাওয়া যাক আমাদের কারুপণ্য দেখা শেষ হলো এখন আমরা চলেছি লেকের দিকে লেকের দিকে যেতেই আমাদের চোখে পড়ল দূর থেকে হলুদ রঙের কিছু আমরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি আসলে যে সেটা কি ছিল কাছে যাওয়ার পর বুঝলাম যে আসলে সেটা কি দর্শক প্রথম দেখায় দূর থেকে মনে হচ্ছিল গরু 
কিন্তু পরে কাছে এসে বুঝলাম যে না এটা বাঘের একটা রেপ্লিকা এখন বাঘের আসলে পেট মোটা হয়ে গেছে যিনি আসলে এই ভাস্কর্য তৈরি করেছেন তিনি হয়তো সরাসরি বাক্য কখনো দেখেন নাই হতে পারে এরকম যাই হোক যেভাবে হোক ওইটা একটা শিল্প এটা হচ্ছে বড় কথা দেখতে যেমনই হোক এটা একটা শিল্প তো চেষ্টা করা উচিত যে সবসময় মানুষের মতো জিনিস তৈরি করা ডোরা কাটা হলেই যে বাঘ হবে এরকম না ওটা জিরাফে হতে পারে তো এটা জিরাফে মনে হচ্ছে না কিছুটা গরুর স্টাইলের আর কি তো আমরা এখন যাব লোকসেব জাদুঘরের ভিতরে গিয়ে দেখব সেখানে কিছু কী কী দেখার আছে চলুন আমরা সেখানে যাই দর্শক এই মুহূর্তে আমার পেছনে আছে লাইব্রেরি লোকশিল্প জাদুঘরের যে লাইব্রেরিটা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু লাইব্রেরিটা এই মুহূর্তে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে যদিও দর্শনার্থের জন্য এটা উন্মুক্ত রাখা উচিত ছিল তবে এই মুহূর্তে এই লাইব্রেরিটা তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে এখানে অবশ্য আরও কিছু বিষয় আছে যে খাবার পানি খাবার পানি ব্যবস্থা এছাড়া লাইব্রেরি এবং মাতৃযুদ্ধ পান করার তো আমরা এবার সামনের দিকে যাওয়া যাক সামনে কি আছে এই যে এটা হচ্ছে বাঁশের তৈরি একটি শাঁকো যে শুদ্ধ বাংলা বলতে পারি শাঁকো কিন্তু বরিশাল অঞ্চলে এটাকে বলা হয় হাক্কা যার দুদিকে হাত দিয়ে ধরে তারপরে মানুষ পার হয় যদি কখনো বরিশাল দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যাই তখন আমরা এরকম প্রচুর হাক্কা দেখতে পাবো বা সেই শাঁকোগুলো দেখতে পাবো তবে এখানে একটি ভিন্নতা আছে যে এখানে বাঁশের একটি ব্রিজ বা শাঁকো তৈরি করা হয়েছে এটি আসলে অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় দেখা যায় এরকম আর পাশে আছে হচ্ছে একটি কংক্রিটের একটি ব্রিজ এর উপরে কি আছে আমরা সেখানে যাব আমরা যদি এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করি তাহলে প্রথমে আমরা সামনে পাব বড় সর্দার বাড়ি চলুন আমরা সেদিকে যাই এটা হচ্ছে বড় সর্দার বাড়ি এবং এখানে ঢুকতে গেলে একশো টাকা আপনার টিকিট ফি লাগবে বড় সর্দার বাড়ি যার পরিচিতি বাংলার প্রতাপশালী শাসক ঈশাখার বাড়ি হিসেবে বাংলার বারো ভইয়া মুঘল আমল ও ব্রিটিশ শাসন আমল ধরে বড় সর্দার বাড়ির বয়স ছয়শ বছরেরও বেশি বাংলার স্থাপত্য শৈলীর প্রায় সব নিদর্শন যেন একসঙ্গে গাথা আছে এই বাড়িটিতে এই ভবনের প্রধান ফটকের উপর লেখা আছে শ্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ জিওর শ্রী শ্রী চরণ ভরসা দ্বিতীয় লাইনে লেখা আছে সেবক বাণীনাথ গোপীনাথ শাহা সর্দার এবং তৃতীয় লাইনে একটি সন উল্লেখ করা আছে তেরোশো সাল ইতিহাস থেকে জানা যায় তেরোশো সালে শ্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ও জিউর শ্রী শ্রী চরণ ভরসা সর্বশেষ তেরোশো সালে ভবনটির সংস্কার করেছিলেন উনিশশো এক ও উনিশশো তেইশ সালে ভবনটিতে সংস্কার কাজ শেষে সময়কাল লেখা হয়েছিল এই বড় সর্দার বাড়িতে যাওয়ার জন্য টিকিট কাটতেই হবে একশো টাকা প্রতিজনের টিকিট চলুন আমার টিকিট কাটি আমরা কাউন্টার থেকে একশো টাকা করে দুটি টিকিট নিয়ে নিলাম দর্শক এই মুহূর্তে এই বড় সর্দার বাড়িতে প্রবেশ করছি এই বড় সর্দার বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে যে এর বাম দিকে একটি সিঁড়ি আছে যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠতে পারতাম কিন্তু এটি সিঁড়িটা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে গাছ দিয়ে 
अर्थात प्रवेश निषेध लिखा आखने निरापत्ता जनित कारण नहीं प्रवेश निषिद कर दशरथ एखे भेगे फेले किसू करते समस्या करते तब निचतला खोला आज निचतला घुरे घुरे देखते देखते डान दिखे एखे एक जैसे बोले बड़ो आकार पानी पात्र हतोबा जमीदारा तेज़ पानी चाहिदा मेटानों एखने ये पानी पात्र पानी संग्रह कर रखत एक नय अनेकगुल आहरे देखा जाने एक बाहर आो कैक देखा जातोबा यगलते ही जमीदार बाड़ सूपय पानी से चाहिदा से हतो सूपय पानी जो हम ये व्यवहार कर हतो देखीजे जेतु ऊपर जावा सम्भव ना एखे एक विषय देखा मत आर उपरे फाइार ग्लैसर जो छाद देवा आखान दिए आलो आस बड़ सर्दार बाड़ी प्रवेश कर ही प्रथम जो बड़ उठनटी देखा जाए यही उठुनर छर एक पास अंशे एखो से ही प्राचीन नक्शाई रखा हो जा संस्कार प्राचीन नक्शार स्थिति अक्षुण रखते ही एमटी थे तब आक पास अंशटी संस्कार कर नतूनत आना यही उठनटी पूर्वे सम्पूर्ण खोला अवस्थाते ही तब संस्कार कर समय यही उठनर ऊपर फाइार ग्लैस छाद देवा छाड़ा बर्तमान मेझेते जो मार्बल पाथर टाइल्स देखा जाओ पूर्वे छा संस्कार कर समय ये टाइल्सगुलो लागाना होते कि कमर प्रवेश कर चेष्टा करी एखे एक गलारी आबिर गी जेखने देखते जमीदार बाड़ीटर हम आगे जे छविगुलो ये छविटी देखा जाशो आशी साले छवि नेवा यो उन्नीस ऊनाशी साले बड़ सर्दार बाड़ी नाम प्राचीन इमारत सह छप्पन्न एकर भूमि अधिग्रहण कर लोक और कारुशिल्प जदुघर गढ़े तोला है खोज नहीं जाना गया से कुरिया भित्तिक बहुजात कोम्पानी यंग ऑन करपोरेशन चेयरमैन एवं कुरिया इपिजेटर प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता किहक सांग प्राचीन बांगलार राजधानी स्थिति विजड़ित भवन परिदर्शन एस स्थापनार जीर्णदशा देखे करपक्ष संगे बड़ सर्दार बाड़ प्रकृत सौंदर्य फिर आनते कथा बोलें तर अंश हिसाब से दुहजार बारो साले संस्कृति विषय मंत्रणालय और दक्षिण कुरियार यंग वन करपोरेशन मध्य बड़ सर्दार बाड़ी संस्कार क्यों ऐतिहासिक चुक्ति स्वर है सामाजिक दायबद्धतार अंश हिसाब से किहक सांग वैज्ञानिक उपाय इतिहास संगे सामंजस्य रेखे बाड़ीटी यथाथ संरक्षण करार मध्यमे राजस्विकता फिर आनार अन्य उद्योग ग्रहण करें समय विवर्तन और नगरायण कारण हारिए जो बसा देशर ऐतिहासिक स्थापना नारायणगंज जिलार सोनारगावर बड़ सर्दार बाड़ी कुरियो कम्पानी यंग ऑन करपोरेशन अर्थायने बीस लाख डलार व्यय संस्कार कर फले आदि रूप फिर पे अनिंद सुंदर अलंकरण शैली सुशोभित भवन तीन टी अंश रमारतटर मूल अंश मध्यभाग ईशाखार समय अथवा प्राक मुघल आम भवनटर असंख्य कक्षर नमूना और आकार आयतन प्रदर्शन बोझा जा एटी को आवशिक भवन छा बर एक बाणिज्यिक भवन सम्भवत इमारतटी 
এই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল সর্দারবাড়ির বর্তমান প্রধান ফটক চীনা মাটির সিরামিকের ভাঙা অংশ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে ভবনটির সামনের অংশে পুকুর পাড়ে রাজকীয় শান বাঁধানো তিনটি ঘাটলা রয়েছে এছাড়া ভবনটির সামনে দুটি ঘোড়ার উপর দুজন অশ্বারোহী সুসজ্জিত সৈনিক সর্দার বাড়ির শান শকতের কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দণ্ডায়মান এটি হচ্ছে কাচের তৈরি বড় সর্দার বাড়ির একটি পূর্ণাঙ্গ রেপ্লিকা যেখানে সম্পূর্ণ ভবনটিকে দেখানো হয়েছে ভবনের কোথায় কি আছে তা বোঝার জন্য এই রেপ্লিকাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তবে এখানে একটি সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে ভবনের কোন অংশটি কি কাজে ব্যবহার করা হতো তার কোনো তথ্য এখানে উল্লেখ করা হয়নি তবে যেহেতু সংস্কার কাজ এখনও চলমান রয়েছে সুতরাং আশা করা যায় দর্শনার্থীদের এসব বিষয়গুলো সহজে বোঝার সহায়তায় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে হয়তো সেগুলো উল্লেখ করে দিবেন। বহুল আলোচিত ঐতিহাসিক বড় সর্দার বাড়ির আয়তন সাতাশ হাজার চারশো বর্গ ফুট বাড়িটি নিচ তলায় কক্ষ সংখ্যা সাতচল্লিশটি ও দ্বিতীয় তলায় কক্ষ সংখ্যা আটত্রিশটি ইতিহাস থেকে জানা যায় বাংলায় সুলতানি আমলের পথ ধরে মুঘল আর সর্বশেষ ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক বড় সর্দার বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন বড় সর্দার নামে একজন ব্যবসায়ী তখন থেকেই এই ভবনটি পরিচিত বড় সর্দার বাড়ি হিসাবে ভবনটি নির্মিত হয়েছে ছোট ছোট পাতলা জাফরি ইট বারান্দা ঘেরা উঠন ওপরে ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিচে অষ্টভুজ পিলার যার দেয়ালে পরতে পরতে সূক্ষ্ম কারুকাজ জুন সুরকির আস্তরণে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত একজন কর্মীর কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম শত শত বছর পূর্বে এই ভবনের বাসিন্দাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো লোকশিল্প জাদুঘরের মূল ভবনে সংরক্ষিত আছে যা খুব দ্রুতই বড় সর্দার বাড়ির এই ভবনে এনে সংরক্ষণ করা হবে এখানে এই ভবনে যে খাট পালন ছিল বা ব্যবহার জিনিস ছিল সেগুলো কোথাও রাখা আছে সংরক্ষণ রাখা আছে এগুলি আছে কিছু কিছু যে জিনিসগুলি আগে ছিল ওই এই ভবনে কিছু আছে আচ্ছা আর কিছু জিনিস রাখছে এগুলি এগিয়ে দেবে সাজাবে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে টিউবলাইটের আলো নিয়ন আলো টাইপের খুবই চমৎকার ক্যান্ডেল লাইট এরকম আছে এ হচ্ছে এই বিল্ডিং এর এই কক্ষটির ছাদ এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এর যে ভিতরে যে ক্যান্ডেল লাইট তৈরি করা আছে টিউব লাইট দিয়ে খুবই চমৎকার এবার আমার ফেসটা একটু দেখা যাচ্ছে এখানে দর্শক এই মুহূর্তে আমরা এই জমিদার বাড়ির জমিদার বাড়ির যে একটি কক্ষে ছিলাম এ হচ্ছে এই কক্ষটির ছাদ এটি হচ্ছে ছাদগুলো সম্ভবত যে ফিনিশিং ছিল সেই ফিনিশিংগুলো ইতিমধ্যে ক্ষয়ে গেছে সম্ভবত আগের সেই জৌলুসটা আর নাই যে সংস্কার করা হয়েছে এই সংস্কারে আসলে ওই 
আগে সেই ফিনিশিং আনা সম্ভব ছিল না যার ফলে সম্ভবত সেই ফিনিশিং আর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি বরং সেখানে হয়তো বা কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে এর মধ্যে হয়তো দেখা আমি তো এটা বুঝতে পারছি যে এখানে বর্তমান সময়ের যে ইটগুলো আছে সেই সব ইট ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে আগের সেই ইট সব নাই কিছু নতুন ইট সংযুক্ত করা হয়েছে এই সঙ্গে এই যে পাশের যে ইটগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হয়তো আগের ইট কিন্তু এর উপরে যে ইটগুলো আছে এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে যে নতুন ইট লাগানো হয়েছে দেখার মতো এখানে আরও অনেকগুলো কক্ষ আছে তবে এখানে আসলে যদি দেখতে হয় তাহলে সচক্ষে এসে তারপর দেখার চেষ্টা করতে হবে এরপর আমরা আরেকটি কক্ষে প্রবেশ করছি এটি হচ্ছে একটি লিফট কক্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি লিফট ওখানে আছে যেটা অসুস্থ মানুষদেরকে অসুস্থ মানুষের সাথে লিফটে যেন উপরে উঠতে পারতেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সেই লিফট এখন বন্ধ অবস্থায় আছে আমরা লিফটটি এখান থেকে দেখতে পারি এই হচ্ছে সেই লিফটের দরজা এই লিফট ব্যবহার করে অসুস্থ মানুষেরা দোতলায় উঠতে পারতেন বা আরও উপর উঠতে পারতেন যেটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে এটি বন্ধ অবস্থায় আছে এবং উপরে ওঠাই নিষেধ করে দেওয়া দেওয়া হয়েছে যার ফলে আমরা যারা দর্শনার্থী আছি তারা এই উপরের যে অংশ সেটা দেখার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি দর্শক আমার পিছনে যে পালঙ্কটি আছে এটি এই জমিদার বাড়িতে ব্যবহৃত একটি পালঙ্কের অবশিষ্টাংশ হয়তো এই পালঙ্কের সম্পূর্ণ অংশ এখনো এখানে নাই দেখা যাচ্ছে যে এটি কালের আবর্তে পোকায় ফসল করেছে এবং এর যে আগের যে ফিনিশিং ছিল সেই ফিনিশিং এখন আর নাই এটি আসলে সংরক্ষণ করার মতো আর হয়তো বা কোনো ক্যাপাবিলিটি আমাদের নাই যার জন্য এই জীর্ণশীর্ণ অবস্থা এটি রয়ে গেছে তবে এই যে কাঠগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই কাঠগুলো কিন্তু খুবই উন্নত মানের কাঠ ছিল খুবই মজবুত মানের কাঠ ছিল যার কারণে শত শত বছর পরেও এই কাঠ এখন অক্ষত অবস্থায় আছে দর্শক আমরা জমিদার বাড়ির ভবন থেকে বের হলাম বাইরে এবং এর সামনের দিকে যে লেক যে দিঘি ছিল সেই দিঘিতে আমরা এখানে এখানে আছি এই যে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে যে দিঘিতে নামার জন্য সিঁড়ি এবং এর এপাশে এই ভবনের যে ডান দিকে ডান দিকে বাগান আছে কিছু আবার আরও কিছু লেক আছে কিছু পুকুর আছে সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে এভাবে এটা এগুলো সব করার বছরতে কৃত্রিমভাবে এগুলো তৈরি করা হয়েছে আগে ছিল না হয়তো নতুন করে এগুলো করা হয়েছে বেশ সুন্দর একটা দৃশ্য এটা যারা সেলফি তুলতে পছন্দ করেন যারা সেলফি তুলতে পছন্দ করেন তারা আসলে এই জায়গাটা আসলে হয়তো বা সেলফি তোলার জন্য তারা পাগল হয়ে যাবে সুন্দর গাছ দিয়ে তারা এখানে বেশ কিছু জিনিস সাজিয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে আমরা সেই জমিদার বাড়ি যেটা সর্দার বাড়ি এই সর্দার বাড়ির পিছন দিকে আছে পিছন দিকে একটা লেক আছে এই লেকের দিকে আছি আমরা সামনের লেকটা আর এই লেকের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে মনে হচ্ছে এটি একটু অরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং সামনের দিকটা বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আছে কিন্তু পিছন দিকটা একটু অপরিচ্ছন্ন রাখা আছে মনে হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে হয়তো বা মানুষের অবহেলার জন্য বা কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য হতে পারে যে এই দিকটা কিছুটা নোংরা টাইপের মনে হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে এই লেকের সিঁড়ি দিয়ে সে লেক বলা যাবে না এটা হচ্ছে দিঘি বা পুকুর সিঁড়িতে নিচে নামছি এবং এখান থেকে এই যে পুরো ভবনটিকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে পুরো ভবনটিকে দেখা যাচ্ছে
আমরা এখন এই জমিদার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় আছি চেষ্টা করছি বের হয়ে যাব আমরা বড় সর্দার বাড়ি থেকে বের হলাম এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করলে বাম হাতে পড়বে বড় সর্দার বাড়ি এবং ডান দিকে দেখা যাবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা বিখ্যাত ছবি সংগ্রামের একটি ভাস্কর্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন উনিশশো সালে সংগ্রাম নামে এই ছবিটি এঁকেছিলেন যা এখানে ভাস্কর্য রূপে রূপায়িত করা হয়েছে এখন আমাদের লক্ষ্য জয়নুল আবেদিন লোকশিল্প জাদুঘরের দিকে যাওয়া চলুন আমরা এখন সেদিকে এগোতে থাকি এটা হচ্ছে জয়নুল আবেদিন লোকশিল্প জাদুঘরের মূল ভবন এবং এই ভবনের সামনেই রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি ভাস্কর্য চলুন আমরা এখন জাদুঘরের ভেতর প্রবেশ করব। এখন আমরা যেতে চলেছি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের দিকে সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রকৃত নাম হচ্ছে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর আমরা এখন এই জাদুঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম এই জাদুঘরটি তিন তলা বিশিষ্ট একটি ভবন আমরা প্রথমে নিস্তলা প্রবেশ করলাম এবং নিস্তলা প্রবেশ করে গ্যালারি সমূহ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম এখানে বেশ কিছু কাঠে তৈরি শিল্পকর্ম এখানে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর রেপ্লিকা বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট কালো পাথরের মূর্তি এক জোড়া কাঠের সিন্দুক ঘরে ব্যবহার্য বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র যা বিভিন্ন সময় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গেছে এমন কিছু ব্যবহার্য জিনিসপত্র সেখানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন শিল্পীর তৈরি করা কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন কাঠ এবং পাথরের খোদাই করা বিভিন্ন রকম শিলালিপি বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের বিভিন্ন রকম মূর্তি এ ধরনের অনেক কিছুই সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়টি হচ্ছে এখানে সংগৃহীত যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কিংবা অতীতের হারিয়ে যাওয়া যে নিদর্শনগুলো এখানে সংরক্ষিত হয়েছে এর কোনো নির্দিষ্ট তথ্য এখানে উল্লেখ করা নাই যার ফলে আমরা বলতে পারলাম না যে কোন নিদর্শনটি কোন স্থান থেকে পাওয়া বা কোন নিদর্শনটি কত সালে তৈরি হওয়া এ জাতীয় কোনো তথ্য আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারলাম না এইখানে যা দেখতে পাচ্ছি কোথাও কোনো তথ্য দেওয়া নাই যে কবে কোন জিনিস তৈরি হয়েছিল বা কে করেছিল কোথায় তৈরি হয়েছিল কোনো তথ্যই নাই সুতরাং আমরা বলতে পারছি না যে আসলে এগুলো কে কোথায় পাওয়া গেছে বা কে তৈরি করেছে সম্পূর্ণ শুধুমাত্র গ্যালারি একটা কোনো তথ্যবিহীন গ্যালারি তো সামনের দিকে যাওয়া যাক এবার এরপর আমরা চলে গেলাম দোতলায় দোতলা তো সেখানে পুরাতন খড়ম কিছু বৌদ্ধ বা হিন্দুদের কিছু মূর্তি কাঠের এবং পাথরের তৈরি কিছু মূর্তি এছাড়া অনেক আগেকার সময়ে মানুষের বাসা বাড়িতে যেসব ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছিল সেগুলো এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি আসলে এখানে যা যা দেখেছি সব কিছুই আসলে বলা সম্ভব না এবং এখানে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক যেসব মূর্তিগুলো এখানে পাওয়া গেছে তার ভিতর অনেক মূর্তি দেখা গেছে যে অনেকাংশ ভেঙে গেছে কোনো কোনো মূর্তির হাত নেই পা নেই 
বা শরীরের কোনো অংশ হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে বা ভেঙে গেছে যা আর বাকি অংশটুকু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি এ ধরনের বিষয়গুলো এখানে দেখা গেল অতীতের রাজা বা জমিদারদের ব্যবহৃত সিন্দুক রানীদের ব্যবহৃত সাজগোজ করার একটি বাক্স এ ধরনের বেশ কিছু জিনিস আমরা সেখানে দেখেছি এরপর আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম তৃতীয় তলায় এবং তৃতীয় তলাতে যে আমরা একই রকম জিনিসপত্রগুলো দেখতে পেলাম এরপর দেখা যাচ্ছে যে অতীতে যে সব নৌকাগুলো ব্যবহার হতো আমাদের দেশে পানসি নৌকা বা বিভিন্ন রকম নৌকা যে সব নৌকাগুলো ব্যবহৃত হতো সেই সব নৌকার রেপ্লিকা এখানে সংরক্ষিত করা হয়েছে আশা করব কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এখানে সংগৃহীত সব জিনিসপত্রগুলোর উৎপত্তি স্থল বা প্রাপ্তি স্থান এবং কখন কবে কোথায় তৈরি হয়েছিল সে ধরনের তথ্য এখানে তারা উল্লেখ করবেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই জাদুঘরটির এখনও সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে সুতরাং আশা করা যায় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এইসব তথ্যগুলো এখানে সংযুক্ত করবেন তাহলে যারা দর্শনার্থী তারা সহজেই এই সব সম্পর্কে ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে আমন্ত্রণ থাকবে আপনারা সবাই এই লোকশিল্প জাদুঘরে যে বাংলার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে আরেকটু ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা এখন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর থেকে বেরিয়ে চলেছি এক নম্বর গেটের দিকে সেখান থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে যাব আমরা এখন অনেক ক্লান্তি বোধ করছি এবং অনেক ক্ষুধার্ত সুতরাং যেহেতু এখন দুপুর টাইম তাই আমাদেরকে লাঞ্চের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবার আমাদের গন্তব্য আমাদের পেটে কিছু দানা পানি দিতে হবে সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ক্লান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে এখন আমাদের আসলে অনেক ক্ষুধা লেগেছে আমরা কিছু খাওয়ার জন্য এখন যেহেতু লাঞ্চ টাইম সব রেস্টুরেন্টেই এ সময় অনেক ভিড় থাকবে এটাই স্বাভাবিক আমরা মোটামুটি ফাঁকা দেখে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম আমার সঙ্গে আছে আমার ছোট ভাই টুটুল টুটুল কিন্তু ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে পেটে অনেক ক্ষুধা যাবে আমি যেটা করেছিলাম যে খাবার অর্ডার দেওয়ার আগে আমি বলেছিলাম যে খাবারটা আগে দেখতে চাই আগে চেয়েছিলাম যে কাচ্চি বাড়ি খাবো পরে বলল যে কাচ্চি বাড়ি না খেয়ে আপনারা তেয়ারি খান তার মানে কাচ্চির মানটা অতটা ভালো হবে না বিদায় তারা আগেই বলেছে ফ্যানটা করে যে তেয়ারি করার জন্য আর টুটুল বলছে টুটুল বলছে যে টুটুল বলছে যে খাবারের মানটা মোটামুটি ভালো আমরা 
আমরা প্রথম দিকে যে গেটটি ঢুকেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে এর সাইড আর একটা গেট সেটা মেন গেট নয় মেন গেট হচ্ছে আমরা যেখানে বের হলাম সেটা হচ্ছে মেন গেট ভালো আছে ভালো আছে আমি তো আমার টা টেস্ট ছিল তো খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম কিন্তু খাবারের মান আসলে খুব একটা এখানে নিজে যদি খাবার নিয়ে আসতে পারেন টাকাটা করে তাহলে তাও ভালো এখানে খেলে আলু ভত্তা দেখাবে আলু ভত্তা দিয়ে ভাত খাবেন তাও শান্তি কিন্তু বিরিয়ানি তিহারি এইসব খাবেন না খাইলে দেখবেন যে লস পুরোটাই লস আলু ভত্তা লাল ভাত খাবেন আমরা খাইলাম এই যে এখানে কী নাম এই যে নাম কি তাজমহল এই তাজমহল রেস্টুরেন্টে খাইলাম তাজমহল এই তাজমহলে যদি আলু ভত্তা দেখা আলু ভত্তা দিয়ে খাইতাম আলু ভত্তা ডাইল ভাত তাও ভালো ছিল এখন আমরা আর দেরি করব না চলে যাব পানামনগর চলুন পানামনগর যাই এবার আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ এখন আমাদের গন্তব্য পানামনগর চলুন এবার পানামনগরের দিকে যাই আমরা দর্শক এই মুহূর্তে আমরা চলেছি পানামনগর ব্যাটারি চলিতের যে রিক্সা গুলো এই টমটম ভাড়া করেছি তিরিশ টাকা দিয়ে দুজন মিলে আমি আর আমার সেই ছোট ভাই টোটুল সঙ্গে আছে আমরা বলেছিলাম বলেছিলাম আমাদের এই ফায়ার সাহেবকে ভাই বিশ টাকা রাখেন তো বললো ভাড়া চল্লিশ টাকা চাইছে তিরিশ টাকা তো বললাম যে কেন দশ টাকা কম চাইছে বললো ভাই দিলে দিবেন না দিলে নাই বললাম ঠিক আছে পঁচিশ টাকা দিই এখন বললো যে ভাই ভাড়াই দেওয়া লাগবে ভাড়াই দেওয়া লাগবে না তো বললো ঠিক আছে তাহলে উঠি চিন্তা করলাম যে উঠে যাই দেখি ভাড়া দিব কি না সেটা তো পরের বিষয় ভাড়া দিলে দিবেন না দিলে নাই আমরা উঠে গেছি মনে করেছি যে তিরিশ টাকা দিয়েই দিব এটি দেখছি যে ভাই নিবে কেন ভাই হাত আছে ভাইয়ের হাত আছে আল্লাহ হাত দিয়েছে ভাই নিয়ে নিবে ভাই তো খুশি ভাই বলছে যে খুশি হয়ে দিলে নিবে বেজার হয়ে দিলে নিবে না তো দেখি আমরা খুশি হই না বেজার হয় মুখে তো আমাদের অনেক হাসি তো বুঝতে পারছি এখন খুশি আছি এখন খুশি আছি খুবই ভালো ভাইয়ের ব্যবহার কিন্তু ভালো দিয়ে দেব ভাইয়ের ব্যবহার তো অনেক ভালো এজন্য আমরা বার্গেনিং আর না করে উঠে পড়েছি সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর থেকে পানামনগরের দূরত্ব পায়ে হাঁটা পথ সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর থেকে পানামনগর পায়ে হেঁটেই যাওয়া সম্ভব তবে আমাদের না জানার কারণে আমরা সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের সামনে থেকে তিরিশ টাকা দিয়ে একটা টমটম ভাড়া করে নিলাম এবং এক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম পানামনগর পানামনগর পৌঁছে আমরা টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে নিলাম টিকিটের মূল্য জনপ্রতি পনেরো টাকা আর যারা ফরেনার তাদের জন্য টিকিটের মূল্য একশো টাকা পনেরো টাকা করে যদি বিদেশিরা আসে একশো টাকা করে টিকিট নিবে পান্নামনগর টিকিট প্রদর্শন গেটে টিকিট দেখিয়ে ভিতর ঢুকতেই আমরা বিড়ম্বনায় পড়লাম আমরা ভিডিও করার জন্য ক্যামেরা উঁচু করতেই এক ভদ্রলোক এসে বলল এখানে ভিডিও করা যাবে না 
ভিডিও করতে হলে অফিস থেকে অনুমতি নিতে হবে আমরা অনুমতি নেওয়ার জন্য সেখানকার অফিসে গেলাম অফিস থেকে বলা হলো সরকারি আইন এখানে ছবি তোলা যাবে ফ্রি তবে ভিডিও করতে হলে প্রতি ঘন্টার জন্য তিন হাজার পাঁচশত টাকা প্রদান করতে হবে আমরা তাতে রাজি হতে পারলাম না আমরা বুঝলাম ব্লগাররা ভিডিও ক্রিয়েট করে অনলাইন পাবলিশ করে রেমিটেন্স আয় করছে সুতরাং সেখানেও শকুনের দৃষ্টি পড়েছে অগত্যা ভিডিও করব না তবে ছবি তুলব এমন কথা বলেই অফিস থেকে বেরিয়ে আসলাম পানামনগর একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন মানুষের সামনে এই ঐতিহাসিক নিদর্শনকে তুলে ধরতে চাওয়া আমাদের অধিকার আমরা কোনো সিনেমার জন্য শুটিং করছি না তাই আমরাও নথর বান্দা ভিডিও যখন করতে এসেছি যেভাবেই হোক ভিডিও করবই আমরা ভিডিও ধারণ করতে থাকলাম তবে ক্যামেরার সামনে কোনো কথা বলতে পারলাম না কারণ শকুনের চোখ চারিদিক থেকে আমাদের উপর নজর রাখছে আমরা পারামনগরেও খেয়াল করলাম এখানে স্থাপনা সমূহের তেমন কোনো তথ্য উল্লেখ করা নেই কোন ভবন রাজকার্যে ব্যবহার করা হতো কি না সেটাও জানা গেল না তবে ইতিহাস ঘেটে যতটুকু জানতে পারি তার কিছু বর্ণনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি পনেরো শতকে ঈশা খাঁ বাংলার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সোনার গাঁয়ে পূর্বে মেঘনা আর পশ্চিমে শীতলক্ষা নদী পথে বিলেত থেকে আসত বিলেতি ধান কাপড় এবং এদেশ থেকে যেত মুসলিম শীতলক্ষা আর মেঘনা ঘাটে প্রতিদিন ভিড়ত পালতলা নৌকা প্রায় ওই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে ইউরোপীয় অনুপ্রেরণায় নতুন ঔপনিবেশিক স্থাপত্য রীতিতে গড়ে ওঠে পানাম নগরী পরবর্তীতে এই পোশাক বাণিজ্যের স্থান দখল করে নেয় নীল বাণিজ্য ইংরেজরা এখানে বসিয়েছিলেন নীলের বাণিজ্য কেন্দ্র বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে সুলতানি আমলে পানাম ছিল সোনারগাঁও রাজধানী কিন্তু পানামে সুলতানি আমলের তেমন কোনো স্থাপত্য নজরে পড়ে না তাই এই দাবিটির সত্যতা ঠিক প্রমাণিত নয় এক্ষেত্রে ব্রিটিশ লেখক এবং ইতিহাসবিদ জেমস টেলর বলেছেন সোনারগার প্রাচীন শহর ছিল পানাম এই তত্ত্বটির সাথে বাস্তবের কোনো বিরোধ পাওয়া যায় না শহরটিতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের দোতলা এবং একতলা বাড়ি রয়েছে প্রচুর যার বেশিরভাগ বাড়ি ঊনবিংশ শতাব্দীর আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দের নাম ফলক রয়েছে মূলত পানাম ছিল বাংলার সে সময়কার ধনী ব্যবসায়ীদের আবাসস্থল ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ছিল ঢাকা কলকাতা জুড়ে তারাই গড়ে তোলেন এই নগর ষোলশো এগারো খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের সোনারগা অধিকারের পর সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে রাজধানী শহরের সাথে পানাম এলাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় পানাম পুল যেটা এখন বিলুপ্ত দুলালপুর পুল ও পানাম নগর সেতুর অবস্থান তিন দিকের খাল ও বেষ্টনী থেকে বুঝতে পারা যায় পানাম নগরী সোনারগার একটা উপশহর ছিল বাংলার স্বাধীন রাজা ঈশা খাঁর পদচারণা ছিল এই নগরীতে সুলতানি আমল থেকে এখানে বিকশিত ছিল বাংলার সংস্কৃতি পানামনগরের টিকে থাকা বাড়িগুলোর মধ্যে বাউনটি বাড়ি উল্লেখযোগ্য পানাম সড়কের উত্তর পাশে একত্রিশটি 
আর দক্ষিণ পাশে একুশটি বাড়ি রয়েছে বাড়িগুলোর অধিকাংশই আয়তাকার উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত উচ্চতা একতলা থেকে তিনতলা বাড়িগুলোর স্থাপত্য ঔপনিবেশিকতা ছাড়াও মুঘল গ্রিক এবং গান্ধারা স্থাপত্য শৈলীর সাথে স্থানীয় কারিগরদের শিল্প কুশলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায় প্রতিটি বাড়ি ব্যবহার উপযোগিতা কারুকাজ রঙের ব্যবহার এবং নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়ে উদ্ভাবনী কুশলতায় ভরপুর ইটের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ঢালাই লোহার তৈরি ব্র্যাকেট ভেন্টিলেটর আর জানালার গ্রিল মেঝেতে রয়েছে লাল সাদা কালো মোজাইকের কারুকাজ প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খিলান ও ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে নীল ও সাদা ছাপ দেখা যায় এছাড়া বাড়িগুলোতে নকশা ও কাস্ট আয়রনের কাজও নিখুঁত কাস্ট আয়রনের এই কাজগুলো ইউরোপের কাজের সমতুল্য বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এর সাথে আছে সিরামিক টাইলসের রূপায়ণ প্রতিটি বাড়ি অন্দরবাটি এবং বহির্বাটি এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তবে বাড়ির অন্তর্বাটি এবং বহির্বাটি উভয় অংশই টিকে আছে এরকম মোট চল্লিশটি বাড়ি রয়েছে পানাম নগরীতে বেশিরভাগ বাড়ির চারিদিকের সীমানার ভিতর আছে উন্মুক্ত উঠোন পানাম নগরীর পরিকল্পনাও নিখুঁত নগরীর পানি সরবরাহের জন্য দুপাশে দুটি খাল ও পাঁচটি পুকুর আছে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই আছে কুয়া বা কূপ নগরীকে জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখতে করা হয়েছে খালের দিকে ঢালু প্রতিটি বাড়ি পরস্পর থেকে সম্মানজনক দূরত্ব রয়েছে নগরীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে এর একমাত্র রাস্তা যা এই নগরীর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে এপাশ ওপাশ নগরীর ভিতরে আবাসিক ভবন ছাড়াও আছে মসজিদ মন্দির গির্জা মঠ গোসলখানা নাচঘর পান্থশালা চিত্রশালা খাজাঞ্চিখানা দরবার কক্ষ গুপ্তপথ বিচারালয় পুরনো জাদুঘর এছাড়া আছে চারশো বছরের পুরনো টাকশাল বাড়ি ব্রিটিশরা বাংলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে এখানকার সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা ব্রিটিশদের সঙ্গে অসহযোগিতা করায় ব্রিটিশরা এখানকার বাসিন্দাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমানোর উদ্যোগ নেয় একই সঙ্গে তারা এখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের শুধুমাত্র যারা ব্রিটিশদের সঙ্গে সহায়তা করে এমন মানুষদেরকে পুনর্বাসন শুরু করে ফলে এখানে ক্রমেই হিন্দু ব্যবসায়ীদের অবস্থান তৈরি হয় একই সঙ্গে অতীতে বসবাসকারী অনেক ব্যবসায়ী যারা ব্রিটিশদের সঙ্গে সহায়তা করেনি তারা ক্রমেই এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় ফলে পানাম নগরের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভেঙে ফেলা হয় অনেক বাড়িঘর এভাবে পানাম নগরের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস হয়ে যায় বর্তমানে পানাম নগরে রাস্তার দুধারে পুরনো যেসব ভবন দেখা যায় তা মূলত ব্রিটিশদের সহায়তায় গড়ে ওঠা ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর হিন্দু উচ্চ বর্ণের ব্যবসায়ীদের তৈরি তবে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর এসব ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তিও হ্রাস পায় ফলে ভবনগুলো ক্রমে পরিত্যক্ত হতে থাকে বর্তমানে সরকারিভাবে পানাম নগরীর কয়েকটি ভবন সংস্কার করা হয়েছে এবং আমরা জানতে পেরেছি পানাম নগরীর আরও সংস্কার কার্যক্রম চলবে যেহেতু ভিডিও ধারণের নিষেধ ছিল তাই পানাম নগরীর ভিডিও চিত্র খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব হলো না পানাম নগর দেখা শেষ করেই আমরা পুনরায় একটি টমটম ভাড়া করে চললাম ঢাকা চিটাগং মহাসড়কের দিকে এবার আমাদের লক্ষ্য ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া আমরা এখন সোনারগা এবং পানাম নগর দেখা শেষে আবার ঢাকা ফিরে চলেছি এবং আমাদের আসলে পানাম নগরের যে অভিজ্ঞতা সেটা খুব ভালো না 
সেখানে আমরা আসলে পরিপূর্ণ হবে ভিডিও করতে পারিনি আপনাদেরকে তথ্য দিতে পারি নাই কারণ সেখানে অনেক কিছু রেস্ট্রিকশন ছিল আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি এবং আমাদের যে পানাম নগর থেকে আমরা এই যে টমটম উঠেছি এই টমটম আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব রোডে টমটম নিয়ে আমরা চলে গেলাম সোনারাগা বাস স্ট্যান্ড সেখান থেকে দোয়েল লিমিটেডের বাস টিকিট সংগ্রহ করে রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের সোনারগা ও পানাম নগর ভ্রমণ আগামীতে দেখা হবে নতুন কোন ট্রাভেলিংয়ে নতুন কোন স্থানে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ঘন্টাটা একটু বাজিয়ে দিবেন তাহলে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও পাবলিশ করব আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন